அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க என் கணிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது எண்களின் அதிபதி யார் யார் உங்களின் பிறந்த தேதியை வைத்து அந்த எண்களின் பொதுவான குணங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்துள்ளனர் அதற்காக எழுதப்பட்ட ஒரு சாஸ்திர முறைதான் என் கணிதம் எண்களை கொண்டு உங்கள் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் கணித சாஸ்திரம் இதனை ஆங்கிலத்தில் நியூமராலஜி என்பார்கள் இந்த பிரபஞ்சமே அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் தான் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது நீங்கள் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் எண்கள் தான் முக்கிய பங்கை இங்கு வகித்து கொண்டு இருக்கிறது உதாரணமாக உங்கள் வயது என்ன உயரம் என்ன எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு எடை என இந்த அனைத்து கேள்விகளுமே எண்களை மையமாக வைத்துதான் அமைந்துள்ளது ஒளி அலைகளை கொண்டு மனிதனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் உலகமே ஒளியின் அடிப்படையில் தான் உள்ளது நம் வேதங்களே ஒளியின் அடிப்படைதான் ஓம்காரம் ஒளியின் அடிப்படைதான் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் உங்களை சுற்றி ஒரு நேர்மறை சக்தி உருவாவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் உறக்க பல முறை சொல்லுங்கள் அதன் விளைவு உங்களை மட்டுமல்ல உங்களை சுற்றியிருக்கும் சூழ்நிலைகளையும் சேர்த்து பாதிப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என் ஒன்றை குறிக்கும் எழுத்துகள் ஏ ஜே ஐ ஒய் கியூ மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் சூரியனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் இரண்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் பி கே ஆர் இந்த எழுத்துக்கள் சந்திரன் ஆதிக்கம் பெற்றது என் மூன்றை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் சி ஜி எல் எஸ் மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் குருவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் நான்கை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் டி எம் டி இந்த எழுத்துக்கள் ராகுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஐந்தை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் இ ஹெச் என் எக்ஸ் இந்த எழுத்துக்கள் புதனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஆறை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் யு வி டபிள்யூ இந்த எழுத்துக்கள் சுக்கிரனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஏழை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் ஓ இசட் இந்த எழுத்துக்கள் கேதுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் எட்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் எஃப் அண்ட் பி இந்த எழுத்துக்கள் சனியின் ஆதிக்கம் பெற்றது ஒருவர் இருபத்தி ஏழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் பிறந்திருந்தால் என் கணிதத்தின்படி எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இவரின் பிறந்த எண்ணை காண்பதற்கு முதலில் பிறந்த தேதியின் எண்ணை கூட்ட வேண்டும் இரண்டு மற்றும் ஏழை கூட்டினால் ஒன்பது கிடைக்கும் இவரின் பிறந்த எண் ஒன்பதாகும் ஆகவே இவர் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் பிறந்தவர் இவர் எவ்வளவு தூரம் முன்னேற முடியும் என காண்பதற்கு இவரின் கூட்டு எண்ணை காண வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் இரண்டு ஏழு ஒன்று ஒன்று ஒன்பது எட்டு மூன்று இந்த எண்களை கூட்டினால் முப்பத்தி இரண்டு கிடைக்கும் மூன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினால் ஐந்து கிடைக்கும் ஆகவே இவரின் கூட்டு எண் ஐந்து ஆகும் இது புதனிக்கும் எண்ணாகும் ஆகவே இவருக்கு பெயர் அமைக்கும் போது புதனின் ஆதிக்கத்தில் அமைப்பதே சிறப்பாகும் அல்லது ஐந்தின் நட்பு எண்ணின் ஆதிக்கத்தில் அமைக்கலாம் ஐந்தின் மிக நெருங்கிய நட்பு எண் ஆறு ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையிலான எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களை தனித்தனியா பார்க்கலாம் இரண்டாம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களின் பொதுவான குணங்கள் இரண்டு பதினொன்று இருபது இருபத்தி ஒன்பது ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் இரண்டாம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் இவர்கள் சந்திரனின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களாதலால் சதா கற்பனை உலகில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் சந்தேகமும் பயமும் இவர்களின் சுபாவமாக இருக்கும் பொய்யை கூட உண்மை போல பேசுவதில் வல்லவர்கள் வாய் சொல்லில் வீரர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு கலை சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் அதிக நன்மை செய்யும் இவர்களால் எதிலும் தானாக முன்னுக்கு வர முடியாது இவர்களுக்கு சரியான தூண்டுகோல் இருந்தால் எதிலும் பிரகாசிப்பார்கள் கூட்டு சேர்ந்துதான் செயல்படும்படியாக இருக்கும் எதிலும் அதிக முன்னெச்சரிக்கை உணர்வோடு இருப்பார்கள் நல்ல சிந்தனை கற்பனை சக்தி கொண்டவர்கள் கதை கட்டுரை பாடல்கள் கவிதைகள் வரலாறுகள் போன்றவற்றில் ஆர்வம் இருக்கும் இவர்கள் மனம் சதா இதையாவது ஒன்றை யோசித்து கொண்டே இருக்கும் நிகழ்காலத்தில் இவர்கள் மனம் இருக்காது எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் 
இவர்கள் இலக்கிய மனம் கொண்டவர்கள் சிறு துயரம் என்றாலும் கண் கலங்கி விடுவார்கள் பாசத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள் பெண்களிடம் ஜாக்கிரதையாக இல்லாவிட்டால் அவர்களால் இவர்களுக்கு அவப்பெயர் அல்லது சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுவிடும் இந்த எண்ணில் பிறக்கும் ஆண்களிடம் பெண்மைக்கு உண்டான குணமும் பெண்மைத்தனமும் கூட சேர்ந்தே இருக்கும் இவர்கள் பார்ப்பதற்கு அமைதியாக காட்சியளிப்பார்கள் ஆனால் கோபம் என்று ஒன்று வந்துவிட்டால் அவ்வளவுதான் கைக்கு கை பல்லுக்கு பல் என பழிவாங்கும் கோப குணம் இந்த எண்ணில் பிறந்த ஒரு சிலரிடம் இருக்கும் இவர்கள் சற்று குழப்பவாதிகளாக இருப்பார்கள் தான் குழம்புவது மட்டுமல்லாமல் உடன் இருப்பவர்களையும் குழப்பி விடுவார்கள் இவர்களுக்கு தெய்வ நம்பிக்கை சற்று குறைவுதான் இவர்களுக்கு இரத்த கோளாறு சரும நோய்கள் மாரடைப்பு மூட்டுவலி நீர் சம்பந்தமான வியாதிகள் அல்லது சர்க்கரை வியாதி கூட வரலாம் இவர்கள் புடத்தில் இட்ட தங்கம் போல பிரகாசிப்பார்கள் இவர்கள் என்னதான் உழைத்தாலும் குடும்பத்திலும் சமூகத்திலும் நல்ல பெயர் கிடைப்பது மிகவும் அறிவு என்ன நேர்களே நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கான என் ஆதிக்க பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்